欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博原核胜负欲爆棚，看背后真相全解读。一提到王一博，除了天怒人怨的颜值。精益求精的记忆，恐怕一定免不了三个字被摆上桌面，那就是胜负欲，而且爆棚。胜负欲官方的温文尔雅的解释是，追求胜利的强烈欲望。而最简单粗暴的解释也是三个字搞定不服输。王一博小朋友绝对算的这方面的代表，就以普普通通的玩个游戏算。王一博那都绝对不想在自己的前面出现别人的后脑勺，天天水上游戏环节，每人一辆老水车，先到者拔旗算赢。结果王一博小朋友腰一拱，腚一撅，身低伏，足生风，活生生将自己打造成一颗水上小鱼雷，一顿操作猛如虎，终于将大老师之流的稳稳甩于身后。姚琦庆贺成功，而到了尬舞环节，又是刀枪剑戟齐出，杀的嘉宾只有招架之功，无有还手之力。若不是汪大哥善解人意的提醒，得让着嘉宾，真想不出，杀疯了王一博，该让这波客人如何下台？即使面对美女，仍旧不懂怜香惜玉为何，而没有任何收敛。王一博和一美女同时骑在一根柱子上，先从柱子上掉下去的极为输。结果美女还没有搞清楚状况，王一博就以迅雷不及掩耳之势急速出击，一电子击飞美女的小帽子，完胜。还有向美女好不容易吹起一个泡泡，正得意之时，王一博那是一个小棍过去，稳准狠的给你戳破。然后翻滚着愉快撤离战场，不仅对外人无差别求胜，就是对自己也实实在在下得去狠手。街舞里的游戏环节，居参赛者吃掉小饼干越多者为胜。到王一博这里不凑巧的是，一块小饼干脱离手掌，落于地面，众人正欢呼王一博终于落败之时，只见我们的裤盖一个趴地。毫不犹豫地天起落地的小饼干，面不改色心不跳地直着脖子就给吞了下去。落在地上的脏、不卫生、不能吃之类的古训，在裤盖这里完全找不到生存的机会，以至于黄渤大吃一惊，叫喊道：“现在的孩子都这么拼吗？玩游戏尚且如此，更不必说他对待自己的事业了。”练武常常练到深夜而归，最后关灯的大概率是王一博，而小憩几个小时，又凌晨匆匆奔赴赛场，典型的一个连轴转。而练武练到虚脱，躺倒练习室的地板上无法动弹，更是家常便饭。咬着筷子练台词，所有的危险场景坚持真身出演，让那些对爱豆。心怀芥蒂的导演们也不得不对王一博的拼劲侧目。那么问题就来了：如果王一博还是寂寂无名的时候，对胜利的渴望会激发他的斗志。毕竟有出人头地这样的美丽花环在前面做动力，但功成名就、坐稳内娱顶流交椅的王一博，仍旧胜负欲爆棚。何解？标注不妨分析一下背后真相。一。强劲的冲劲和奋斗精神，进取意志炽烈。喵猪想，这第一条应该是王一博胜负欲爆棚的关键。任何行业，只要存在，就会有竞争，有竞争，势必就会优胜劣汰，这是进化论最基本的原则。而王一博所从事的街舞也好，演员也罢，也归属于三百六十行之一。因而，想要在如此人才济济的演艺圈出类拔萃，没有舍我其谁的拼搏进取意识，自然是不行的。所以
，这也必然会催生王一博爆棚的胜负欲。你如果跳得比我好，那我肯定要超过你；你演得比我好，那我肯定也要磨砺自己，厚积薄发，然后超过你。这也就可以解释为什么王一博现在坐稳顶流后，依然渴望进击，因为他懂得以无止境。学海无涯的道理，如果不想被拍在沙滩上，那么丢掉曾经的荣耀，放手一搏，除了胜利，我们已经无路可走。拥有这样的心理建设，其外在表现一定仍旧是胜负欲的茁壮成长。二，豪横的控制欲望，渴望一切纳于掌心，这是王一博胜负欲爆棚的第二个鲜明表现。中国有句老话叫“胜者为王”，就是这个意思。众生者云云，但为王者寥寥。其根本原因，喵猪想，就是很多人习惯低头向下，满足自己面前的生活，这样相对活得轻松。但还有一部分人喜欢昂头向上，喜欢会当凌绝顶，一览众山小的豪迈旷达。而要达到这一点，从同样两条腿支个肚子的芸芸众生中脱颖而出，没有凡事敢于争先、敢于奋勇的雷厉风行的气质与行动，估计是万万不可能的。而一旦站立巅峰，自然又成为万人瞩目的焦点，自然又担负起引领其他人前行的重担。这时候，从一个竞争者的身份就转变成一个领导者，这也许可以理解。王一博为什么被称为博帝了？他通过这种不服输的斗志，一步步走上王者宝座，然后必然就会享受到掌控带来的豪横的愉悦感。比如他在街舞上的表现，为什么我们会感觉王一博的舞台如此洒脱自如？那恰恰是他战胜了所有对手，也包括他自己，兼收并蓄，融会贯通。然后君临武场，从而散发的强大气场与震撼力，胜负欲爆棚，看来绝对是王一博不可或缺的前行动力。但会不会就此过犹不及呢？列位自可相信酷盖，他的清醒自持早就给出答案。我不是想赢，但我就是不想输。一个有着这样思想底蕴的人。他会在关键路口及时刹车转弯，而不会让自己撞到南墙而不自知的。就像他完完全全还可以在爱豆的这条路上爆棚几年胜负欲，毕竟二十五岁的大好年华，也正是涂眼睛画彩妆养里娘气就可以收获一大批鲜花与掌声的黄金时段，但他却直接转身，连招呼都不打。就干脆利落地撤出战场，所以这就是王一博爆棚的胜负欲背后真相。沧海横流方显英雄本色，青山矗立不堕凌云之志，即可解释上述种种。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。